kernefamilier i arbejderklassen. Da velstanden i Danmark begyndte at stige omkring år 1900, blev det tydeligt, at også underklassen fik et bedre liv. Ambitionerne om at skabe et godt og trygt hjem, indrette sig ordentligt og tage sig kærligt af børnene og deres opdragelse, bredte sig for borgerskabet og videre ud i samfundet. Den meget udbredte løsning på, hvordan kernefamilien kunne leve og overleve i industri- og klassesamfund, viste sig at handle om at gøre den til en husmorfamilie. Ændringen angik især arbejdere. Når de flyttede fra de store, gamle husstande, hvor de tidligere havde tjent, skete der noget. De fik pludselig mulighed for at danne par og gifte sig. Denne frihed til selv at arrangere sit eget private liv var noget helt nyt for underklassen. Angående hjemmet og arbejdet stod arbejderfamilien over for nye udfordringer. Lave en, de skulle lave en klar opgavefordeling mellem ægtefælderne. I de meget dårlige økonomisk, økonomisk stillede familier måtte kvinderne og også børn anskaffe sig et arbejde. I de fleste familier blev det op til manden at forsørge både ægtefælder og børn. Kvindens plads var bestemt til at være i hjemmet. Noget der dækkede over den afgørende forskel, at rigtige husmøder faktisk arbejdede. De købte ind og lavede mad og stod for rengøring og væsk, børnepasning, opdragelse og alle de andre ting, der var nødvendige for at gøre, hvis, hvis hverdagslivet skulle fungere. Det var også vigtigt for en husmor at skabe familiebudgettet i balance og eventuelt lave få og oparbejde et lille overskud til opsparinger. Men det var især på øh, kvalitet af den daglige kost og hygiejne og pasning, hvor man kunne se, om kvinden i hjemmet var sin plads voksen. I år 1900 var det typisk at få 4 til seks børn, men kun 3 til fire af børnene overlevede alle de farlige infektionssygdomme. Nedgang i antallet af fødsler var med til øh, at udtrykke den sociale tilpasning og den udbredte velstand. Den forbedrede ernæring og hygiejne var en rigtig vigtig faktor, øh, men også fremkomsten af medicin havde en rigtig stor betydning. Medicinalindustrien begyndte også på dette tidspunkt at øh, fremstille antibiotika. Dengang var almindelige børnesygdomme, som for eksempel lungebetændelse, rigtig store dræber. I år 1900 vendte udviklingen. Antallet af nyfødte per kvinde faldt. Øhm, og med tiden blev det dog brugen af kondomer og pesar, der effektivt bidrog til at få fødselstallet ned. Den typiske øh, kernefamilie i 1930'erne øh, fik normalt kun to til tre børn nu. Med stigende velstand faldt behovet også for at få mange børn, som skulle være med til en gang at forsørge og pleje deres gamle forældre. Men med det pludselige fald frygtede også mange, også politikere, at det ville stoppe moderniseringen af samfundene.